Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rajiah di sini. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan mengetengahkan atau sharing untuk topik tingkatan empat. Iaitu asas kepada pembelajaran kimia kita. Untuk asas ini, ia melibatkan ion-ion. Jadi sekarang, cikgu nak share sesuatu berkenaan dengan cara menghafal bilangan cas bagi ion-ion yang wajib kamu hafal apabila kamu menjadi pelajar aliran kimia. Baiklah, yang pertama, kita kita ada ion-ion bercas positif. Untuk ion bercas positif atau kat ion, ada ion bercas positif 1 dan ion bercas positif 2, ion bercas positif 3. Jangan risau. Senang untuk menghafalnya. Untuk ion bercas positif 1, kita boleh gunakan teknik nomenik sebegini. Hang, lipo, naik, kapal, nahoda, agung. Hang untuk ion hidrogen. Lipo, ion lithium, naik, ion natrium. Kalium, ion kalium, kapal. Nahoda, ion ammonium. Agung, ion argentum. Mereka semua adalah ion-ion bercas positif satu. Kemudian bagi ion bercas positif dua, cikgu ada cipta satu ayat. Zandaya cantik menggoda pandai cumel. Fuh, sombong. Iaitu zinc ion plus dua, ion kalsium. Ion magnesium, ion plumbum, ion cuprum 2, ion ferrum 2 dan ion stenum. Z, C, M, P, B, C, U, F, E, S, N. Zandaya cantik menggoda, pandai cumil, fu sombong. Sementara ion, kat ion bercas positif 3, dua ini yang wajib kamu hafal setakat form 4. Ali Fening, iaitu dua ion, ion aluminium dan ion ferrum tiga. Baiklah, seterusnya. Di samping N ion, kamu juga wajib menghafal N ion. N ion adalah ion-ion yang bercas negatif. Untuk ion bercas negatif atau N ion, hanya ada N ion negatif satu. Dan N ion negatif 2. Untuk N ion negatif 1, cara-caranya, Fahmi Noti, curi barang I. Oh, ion Florida, ion nitrat, ion klorida, ion bromida, ion iodida dan ion hidroksida. Nampak tak cikgu cakap ejaan NOTI ada 3 kerana cikgu nak kaitkan dengan NO3 negatif. Okey. Fahmi NOTI curi barang I. Oh, ini adalah negatif 1. Sementara ion bercas negatif 2, cikgu ambil kata-kata ini. Ostas, somat, comel. Ostas stands for ion oksida. Somat ion sulfat, comel ion karbonat. Sila tengok, cikgu guna perkataan O besar. Empat di sini. Kerana SO4. Comel. Tiga di sini sebagai E. Kerana CO3. So, murid kena ingat. O ion oksida. SO4 ion sulfat. CO3 ion karbonat. Ini semua untuk ion ion n ion bercas 2 negatif. Baiklah. Tidak lengkap kiranya kita tidak membuat latihan. Jadi sekarang eloklah kita bergerak kepada latihan yang berikutnya. Baiklah, cuba anda lihat sekiranya anda diberi 
dua ion tersebut. Ion argentum dan ion hidroksida. Kat ion argentum and ion hidroksida. Bagaimanakah sebatian kimia yang terhasil? Untuk ini, kita harus silangkan cas yang ada pada mereka. Jadi, kamu tulis ion argentum. Negatif satu kan? Satu. Dan kekalkan ion hidroksida di sebelahnya. Positif satu kan untuk argentum? Satu. Dek kerana Ag1OH1 sebenarnya tak perlu satu ditulis di sini. Kita boleh terus tuliskan dengan Ag OH. Inilah dia agentum hidroksida. Seterusnya, kuprum 2 hidroksida. Ingat pesan cikgu untuk membuat sebatian kimia, kita kena silangkan cas mereka. Letak nama Cu di situ sebagai kuprum. Hidroksida negatif satu casnya, so satu di bawah kuprum ini. Sementara hidroksida, OH kamu letak di sebelah ion kuprum. Namun demikian, perhatikan cas kuprum. Cas kuprum plus 2. So, kita kena buat kurungan CuOH2. Inilah kuprum 2 hidroksida. Bagaimana pula kalau kamu ada ion natrium dan ion Sulfat. Okey, senang saja. Kita silangkan dia. Natrium. Nampak sulfat ni? Cas negatif 2. So, turunkan 2 di bawah ini. Salin balik sulfat SO4. Natrium casnya 1. So, 1 di sini. 1 tak payah tulis. Betul. Natrium 2 sulfat. Seterusnya, kalau kita ada ferum 2 karbonat, bagaimana? Ferum, yes. 2 di sini, tak ada masalah, kita tulis 2. Karbonat CO3, kita perlu ambil cas ferum 2 ni. 2 kan? So, kita buat dua di sini. Tapi bagaimana ada karbonat? Jangan risau, kita boleh buat tanda kurungan. Tetapi sebenarnya sekiranya sama Fe2 CO3 2, sebenarnya dua ini tak perlu dibuat. Tak payah sebab sama kedua-duanya. Makanya kalau dah tak ada duanya, kita boleh padam tanda kurungan. So Betul. Inilah formula kimia, formula sebatian ferum 2 karbona. Baiklah, sekarang mari kita buat. Andai anda diberi nama sebatian natrium sulfat. Apakah formula sebatiannya? Natrium. Lihat mana natrium di sini. Natrium, ion natrium. Na+. Sulfat. Mana sulfat? Di sini. SO4 adalah 2 minus. Jadi untuk natrium sulfat, kita ada Na plus dan SO4 2 minus. Ini ion-ion yang hadir. Jadi apabila ia menjadi sebatian, ingat cikgu kata kita silangkan casnya. Na, nampak cas 2 ini? Akan pergi ke bawah. Na2. SO4 salin semula. Cas ion natrium adalah plus 1. So, kekal SO4. Jadi, formulanya hanyalah Na2SO4.
inilah dia sebatian natrium sulfat. Baiklah, cuba kita buat sebatian amonium karbonat. Amonium di sini. Plus satu. Karbonat di sini. CO3 minus dua. So, amonium NH4. Karbonat dua negatif. Kita perlu ada kurungan padanya. Sementara karbonat CO3, amonium plus one. Tak perlu ada apa-apa kurungan. Inilah dia amonium karbonat. Baiklah, sekarang kita teruskan lagi dengan magnesium nitrat. Mana magnesium? Di sini magnesium 2 plus. Ion nitrat pula NO3 1 minus. So, formulanya adalah Mg 1 di bawahnya lah. Sebab nitrat negatif 1. Nitrat NO3 NO, Nitrat NO3 juga negatif 1. Uh, kemudian uh, magnesium adalah positif 2. So dalam kurungan 2. Magnesium nitrat adalah Mg NO3 dalam kurungan 2. Jadi cikgu tuliskan baru semula di sini ya. Mg dalam kurungan NO3 2. Baiklah, sekarang cikgu minta kamu tolong selesaikan untuk asid hidroklorik, kalium oksida, magnesium oksida hingga habis. Boleh? Cikgu nak bagi clue sedikit sahaja. Asid hidroklorik adalah daripada ion hidrogen dan ion klorida. So, apa agaknya formula kimianya? Baiklah, sehingga di sini saja kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.